안녕하세요 부부브릭입니다 오늘은 이번 3월에 발매 예정인 닌자고 시리즈의 사진이 유출되어 공유를 해드리려고 합니다 이 제품들은 지난번 영상 카탈로그로 소개해드리는 레고 신제품에서 간단하게 언급을 해드린 적이 있습니다 궁금하신 분들은 위 링크를 클릭해주세요 이번 시리즈는 닌자고 TV 시리즈 시즌 14 닌자고 더 아일랜드를 배경으로 합니다 첫 번째 소개해드릴 제품은 71745 로이드의 정글 초퍼 바이크입니다. 부품수는 184피스이고 대상 연령 7세 이상이며 출시 가격은 19.99달러입니다. 미니 피규어는 3개가 포함되어 있는데 3월에 출시되는 제품 중에 유일하게 미아의 피규어가 들어있습니다. 이번 시리즈에 포함된 닌자들은 전부 복면으로 입을 가리고 있고 새로운 헤어스타일이 적용되었습니다. 빌런 미피는 다른 건잘 모르겠는데 방패가 좀 눈에 띄네요. 마음에 들어요. 로이드의 바이크는 특별한 기믹은 없어 보입니다만 아래쪽에 있는 황금색 배기통을 움직여 파킹할 때 받침대로 사용이 가능합니다. 조종석에는 덮개가 있으며 뒤쪽에는 무기와 깃발을 탈부착할 수 있습니다. 무기가 실제로 동작하는지 궁금한데 정말 발사가 된다면 괜찮을 것 같습니다. 두 번째 소개해드릴 제품은 71746 정글 드래곤입니다. 부품수는 506피스이고 대상 연령은 8세 이상이며 가격은 39.99달러입니다. 미니 피규어는 4개가 들어있는데 로이드는 71745 로이드의 덩글 초보 바이크에 동봉되었던 것과 동일한 것으로 보입니다. 새로운 복장의 잔과 닌자고 TV 시리즈 시즌 14에 등장하는 빌런 미피가 2개 포함되어 있습니다. 드래곤은 위에 안장이 있어 로이드가 조정하는 것으로 보입니다. 드래곤 발목에는 족쇄가 채워져 있는데 어떤 사정으로 로이드가 다루게 되는지 이야기가 궁금해지네요. 드래곤은 4개의 다리와 목과 꼬리를 자유롭게 가동할 수 있는 구조로 되어 있을 것으로 추측됩니다. 그나저나 저 혓바닥은 너무 인상적이네요. 배가 고픈가? 자꾸 혓바닥만 보게 돼요. 세번째는 71747 수호자의 마을입니다. 부품수는 632피스이며 대상 연령은 8세 이상이고 가격은 49.99달러입니다. 점점 부품수와 가격이 올라가는데요. 가격이 올라간 만큼 미니 피규어는 5개가 들어있습니다. 새로운 복장과 헤어스타일에 카이, 제이, 콜이 들어있는데 콜의 똥머리가 인상적이네요. 족장 만마투스가 들고 있는 방패 문양도 특이합니다. 수호자의 마을은 외부 사람이 접근하지 못하도록 많은 트랩들이 설치되어 있는 듯 합니다. 제이가 트랩에 걸린 것으로 보입니다만 어떻게 보면 그냥 지형진물을 이용해서 전투를 하는 것일 수도 있다는 생각도 듭니다. 마지막으로 71748 카타마란 바다 전투를 소개합니다. 부품수는 780피스이고 대상 연령은 5세 이상이며 가격은 69.99달러입니다. 미니 피규어는 6개가 들어있는데 카이, 제이, 장과 빌런 미피 3개가 들어있습니다. 그런데 미피 돌려쓰기를 하고 있어서 만약에 지금 소개해드린 4개를 전부 구입하면 로이드와 카이와 제이는 각각 2개, 콜과 니아는 1개씩 모아지겠군요. 빌런 미티도 71746에 나오는 머리 두개 달린 애태고는 두 개씩 사이좋게 모을 수 있습니다. 닌자와 빌런이 각자의 배를 타고 카타마란 해역에서 전투를 벌입니다. 케이스의 전면 디자인을 보면 빌런의 배가 앞에 있고 닌자들의 배가 뒤에 있는 것으로 보아 추격 중인 것 같습니다. 배에는 무기가 발사되는 기믹이 있습니다. 가장 고품수가 많고 가격도 비싼 만큼 미피의 개수도 많고 소품들도 다양하네요. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 닌자고의 3월 발매 제품은 어떠셨나요? 저는 다른 것보다 닌자들의 새로운 미니 피규어들이 좋았던 것 같습니다. 빌런 미피들은 보풋 같아서 좀 그랬지만 방패 소품은 퀄이 좋아서 마음에 들었습니다. 지난 영상에 예고해드린 시즈 738 잔의 타이탄 로봇 배틀 리뷰 영상은 현재 제작 중이니 곧 여러분께 선보일 수 있을 것 같습니다. 저는 다음에 뵙겠습니다. 그럼 여러분 안녕!